नमस्कार वीक्षक कस्तूरबा आस्पत्र मणिपाल अर्पिस आरोग्य चिंतन नेर प्रसार कार्यक्रम के तमेलू प्रीतिया स्वागत इंदी संचिक ना थैलेमिया विषय कुे विषय कुतना नम जो डॉक्टर अर्चना एम वि कन्सलटेंट मक्तशास्त्र क्यासर् विभाग कस्तूरबा वैद्यक कॉलेज आस्पत्र मणिपाल उन्नत शिषण अकाडमी मणिपाल इवर नम जो मोदल इवर नम कार्यक्रम के स्वगत डॉक्टर समस्या रक्त कण केंपु रक्त कण बिड़ी रक्त कण मत प्लेटलेट्स अंत इन तलेसीमिया ऐन अरे के रक्त कणद उत्पत्ति कड़म आते अदर ना देहली उत्पत्ति कड़मे मकल के रेग्युल अरे पीरियाडिक ब्लडन हो ब्लड ट्रांसफ्यूशन अंत करत अद्वन को हिमोग्लोबिन अथवा केंपु रक्त कणद लेवलू हई इतने मत और ग्रोत मत और फंक्षनिंगू एला नार्मल नड़ीतें ना को सदर्भ बेरे बेरे कांप्लिकेशन आते अनीमिया अरे याद सिंड्रोम अनुवंशीय अनोतंक नमेंगे बेरे बेरेदल इतल आर रक्त कड़म आगोदा तलेसीमिया अंत करते अनुवंशीय कायले अंत अनुवंशीय अंदर ते ताय मकल के बर कायले नानदे रक्त के रक्त कणद कोरते बरत नमेंगे केंपु रक्त कणदल हीमोग्लोबि अंत अदर एर एलिमेंट हीम अंत अंश इतने मत ग्लोबि अंत अंश इतने ग्लोबि अंशद उत्पत्ति नम बाडी एर जीन अगत वो तंदी जीन तंदी जीन आयता जीन को नमेंगे तलेसीमिया अल्ले कंफरेन्ट टूर आक्चुअली तलेसीमिया मैनर अंत करते इन तलेसीमिया इंटर्मीडिया अंत करते इन तलेसीमिया मेजर अंत करते मैनर अरे निम्हे हेल्त अब अस्टूवियर मेजर अगर तुम सिवियर कायल लक्षण सिवियर ट्रीटमेंट को जास्ति को पेशेंट के तलेसीमिया मैनर ना निदे ग्लोबि अंशद उत्पादने के एर जीन व्यक्तियली वो जीन अदरते मैनर अंत बलेसीमिया मैनर ऐन ब्लडन अंश कड़म अरे हिमोग्लोबि नार्मल ना हर हन हदिमूर गंडसर हनर हद्नाकु आवेलवल तलेसीमिया मैनर हन आवेल नम निम रीतल आराम ओडाडक स्कूल के हम नेक्स्ट फैमिली प्लान आराम अरे कायले तन अदे हमबू अदे मैनर तलेसीमिया मैनर अर व्यक्ति मद्वे आगे गंड हेणुगल मद्वे आगे आर मकल मेजर बध्यते अग नाकर मगुजे मे तलेसीमिया मेजर बध्यते ना निम्हेल एर जीन वो जीन को मैनर यह मैनर तंदे तायी इब्री आरत जीन मगुजे 
ಕಳಿಸಿದ್ದರೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಗುಗೆ ತಲೆಸೀಮಿಯ ಮೇಜರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಸೀಮಿಯ ಮೇಜ್ ಮೈನರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯ ಮೈನರ್ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಈಗ ತಾಯಿ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ತಾಯಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಮೋ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಸೈಜು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕ್ಲೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ತಲೆಸೀಮಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ತಲೆಸೀಮಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿ ಮೈನರ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈನರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಾಯಿ ಮೈನರ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ತಂದೆಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಕೂಡ ಮೈನರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆವಾಗ ನಾವು ತಾಯಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಳೇ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗು ಅಥವಾ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಗುವಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನಾವು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆಸೆಮಿಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಲೆಸೀಮಿಯ ಮೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಈಗ ನೂರು ಜನರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಮೈನರ್ ಇರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಮೇಜರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳತಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎರಡು ತಲೆಸೀಮಿಯ ಮೈನರ್ ಇರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾ ತಲೆಸೀಮಿಯ ತಲೆಸೀಮಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಯೂಶಲಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಬಿಳಿಚ್ತಾ ಇದೆ ಮಗು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಗುಗೆ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇತ್ತು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರು ತುಂಬ ಹಾ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಗು ಬರಬಹುದು ಯೂಶಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಮಗುಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸತಿ ಎರಡು ಮೂರು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಗು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ
ತುಂಬ ಹೈ ಇದ್ದರೆ ಐರನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೋಹದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಇದು ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಐರನ್ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಐರನ್ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಂದ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆ ಐರನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಮಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೆವರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ವೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂತಂದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಮೇನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಕ್ತದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆರ್ಗನ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವರು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಈ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಐದೂವರೆ ಆರು ಫೀಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಫೀಟು ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೊರತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಪೆಂಕ್ರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೊನಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಡಿಪೋಸಿಷನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಬೋನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಬೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಆಗೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಐರನ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂದ ಬರಬಹುದು ಈ ಐರನ್ ಓವರ್ ಲೋಡನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಈ ಐರನ್ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸೀರಮ್ ಫೆರಿಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐರನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟಿದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐರನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ರಕ್ತ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಸೀರಮ್ ಫೆರಿಟಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಅದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ತಲೆಸೇಮಿಯಾ ರೋಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಲ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಎ ಗ್ರೂಪು ಬಿ ಗ್ರೂಪು ಒ ಗ್ರೂಪು ಎ ಬಿ ಗ್ರೂಪು ನೆಗೆಟಿವು ಪಾಸಿಟಿವು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಯಾರು ಬ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ಆ ಡೋನರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿರಾಲಜಿ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಅದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ತುಟಿ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ನು ಆದರೆ ಇದರ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸತಿ ಆ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡು ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಆ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೂರು ವಾರ ಮುಂಚೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಆಲೋ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೇರಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆಸೀಮ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲಿ ಸಿರಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆದಾಗಲೇ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಆಲೋ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೂ ಲ್ಯೂಕೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಜ್ವರ ಬಂದುಬಿಡೋದು ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸಿ ಎಮ್ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮಗುಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಮತ್ತು ಅದು ಲೀವ್ಕರ್ ಲಿ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೆ
ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಮೇಲಿರೋರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಐರನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಕೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ನೂರು ಜನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೋ ಇಬ್ಬರಿಗೋ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೂರು ಜನನೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದು ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇದು ತಲೆಸೀಮಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನು ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಐ ಎನ್ಚಿಲೇಷನ್ ಒಂದು ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋನ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿಲೇಷನಿಂದ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಝಿಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಯೂಶ್ವಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಸ್ಥಿ ಮಚ್ಚೆ ಕಸಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಡೋನರಿಂದ ಅಸ್ಥಿ ಮಚ್ಚೆ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಲೆಸೀಮಿಯ ಇರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋನ ಹೆಲ್ದಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಆಗಿ ಟ್ರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸು ಫುಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಡೋನರ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೋನರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಕಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಎ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ಡಿನಿಂದ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಾಬ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಬ್ ತೆಗೆದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಬ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಚ್ ಎಲ್ ಎ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎ ಟೈಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಯಾರಾದರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಚಾನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಆ ಮಗು ಈ ಮಗುಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಚು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ
ಯೂಶಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮೈನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಐರನ್ ಚಿಲೇಟರ್ ಕೊಡೋ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಗುಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಬ್ಲಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ರಿಲೇಟ್ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ನೀವು ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದೇ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ಈಗ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಅವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರದ್ದು ಮ್ಯಾರೋನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋನಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೋನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಡ್ ಥರನೇ ಇರ್ತದೆ ಈ ಡೋನರ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಬೋನಿನಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಲಡ್ನ ಈ ತಲೆಸೀಮಿಯ ಮಗುಗೆ ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಥರನೇ ಕೊಡೋದು ಅದು ಅದಕ್ಕೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಗುನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನಸ್ತೇಷ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ಡೋನರ್ ಸೆಲ್ಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡೋನರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗತ್ತಂಕ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಮಗುಗೆ ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ದು ಮೇನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಎರಡು ಒಂದು ನಾವು ಡೋನರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಪಿಯಂಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸತಿ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚಾನ್ಸು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಬಾಡಿ ಚೆಕಪ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಂ ಈ ತಲಸೀಮಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಚೆಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಈಗ ಮೂರು ವಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಅವರಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಅಂತ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರದ್ದು ಕಿಡ್ನಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರದ್ದು ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇನ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಆ ಐರನ್ ಚಿಲೇಟರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಕೆ ಅವರದ್ದು ಹೈಟು ವೇಟು ಅವರು ಪಿಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತೋ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೆಕಪ್ ಆಗಬೇಕು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಶುಗರ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಲೆವೆಲೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಸಾ ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸು ಬೋನ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಯೂವರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಮೋನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕೇರ್ ಅಂತ ಬರೀ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋನು ಎಂಡೋಕ್ರೈನು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟದು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡೋರು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಲಿವರ್ದು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐರನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಕಡೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನು ಐರನ್ ಚಿಲೇಷನು ಎಲ್ಲದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಐರನ್ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಇರೋ ರೆಡ್ ಮೀಟು ಲಿವರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಏನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಐರನ್ ಪಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಎಗ್ಗು ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸ ಏನು ಅವರು ತಿಂತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲದು ತಿನ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟು ತಿನ್ಬಹುದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಇವರು ಸಹ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಮಧ್ಯ ಅವರದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಗ್ರೋತು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಕುಳ್ಳಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡದೆ ಅದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮುಖದ ಬೋನು ತಲೆಯ ಬೋನೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆ ಥರ ಏನು ಊದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗ
ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರದ್ದು ಕನ್ಸೀವಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐರನ್ ಚಿಲೇಷನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಸಿರಮ್ ಫೆರಿಟಿನ್ ತುಂಬ ಹೈ ಉಂಟು ಆವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸೀವಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆವಾಗ ನಾವು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತೀರಾ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಲೆಸೀಮಿಯಾ ಈ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅನೀಮಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಅನೀಮಿಯಾ ಬ್ಲಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಲೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಟಮಿನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವು ಮಕ್ಕಳು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಎಲ್ಲದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು ನೋಡಿದವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಮಗುಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೋನರ್ ಸರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಮಗುಗೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಐರನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬೋತ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಮತ್ತು ಐರನ್ ಚಿಲೇಷನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಥರ ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಚೆಕಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಿವೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಮೆಟಾಲಜಿ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಡೇ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಂದು ಮಗು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಡೇ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಗು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕೇರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಮೆಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡು ಶುಗರು ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯಾಕೋ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ